नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज आपला जो चॅप्टर सिक्स आहे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे भौतिक राशींचे मापन या लेसनचा एक्झरसाइज पाहणार आहोत पहिल्या फाईव्ह लेसनचा एक्झरसाइज आपल्या चॅनलवर आपण अपलोड केलेला आहे तो सुद्धा तुम्ही पहा अभ्यास करताना तुम्हाला उपयोगी पडेल आता सुरुवात करूया क्वेश्चन वन राईट ॲन्सर्स टू द फॉलोईंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स खाईल प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दात लिहा द क्वेश्चन नंबर वन इज वाय इज द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट डिफरंट ऑन डिफरंट प्लॅनेट्स म्हणजे सार सारख्याच वस्तूंचं वजन वेट म्हणजे वजन डिफरंट ऑन डिफरंट प्लॅनेट्स वेगवेगळ्या ग्रहांवर एकच वस्तू नेली तर त्याचं वजन वेगवेगळं का भरतं किंवा त्याचं वजन वेगवेगळं का असतं an object's weight is dependent on its mass and how strongly the gravity pulls on it he je kontahi vastu cha weight manje vazan je ahe te tyache je mass vastu man ahe ani tyachavar asnare je gravitational force ahe manje tyachavar je gurutvakarshan bal je lavlela asta prithvi kadun te tyachavar avlambon asta manje vazan हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सवर किंवा ग्रॅव्हिटीवर अवलंबून असतं द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॅव्हिटी डिपेंड्स ऑन हाऊ फार अवे वन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम अनादर एक वस्तू दुसऱ्यापासून किती दूर आहे याच्यावरसुद्धा स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॅव्हिटी गुरुत्वाकर्षण शक्ती अवलंबून असते आणि प्रत्येक जो प्लॅनेट आहे या ठिकाणी पाहिला आपण प्रत्येक जो प्लॅनेट आहे त्याच्यावर सगळं प्रत्येक प्लॅनेटवरचं ग्रॅव्हिटी किंवा प्रत्येक प्रॅ प्लॅनेटवर असणारं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे सारखं नाही म्हणून मित्रांनो प्रत्येक प्लॅनेटवर गेलं दॅट इज वाय द सेम ऑब्जेक्ट वेज डिफरंट अमाऊंट्स ऑर डिफरंट प्लॅनेट्स म्हणजे वेगवेगळ्या ग्रहावर एकाच वस्तूचं वजन वेगवेगळं भरतं वॉट प्रिकॉशन्स विल यू टेक टू मेक ॲक्युरेट मेजरमेंट्स इन डे टू डे अफेअर्स दैनंदिन जीवनामध्ये अचूक मोजमाप होण्यासाठी तुम्ही कोणती प्रिकॉशन घेणार कोणती काळजी घेणार आहात प्रिकॉशन टू बी टेक टू मेक ॲक्युरेट मेजरमेंट्स इन डे टू अफेअर्स आर कोणती प्रिकॉशन घेणार आहात तुम्ही डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट शूड बी ॲप्रोप्रिएट अँड प्रॉपरली वर्किंग आपण जे डिवाइस किंवा मोजण्यासाठी जे साधन वापरणार आहोत मग तो तराजू असू द्या घड्याळ असू द्या किंवा कोणताही मीटर असू द्या कोणताही टेप असू द्या ते कसं असावं ॲप्रोप्रिएट योग्य असावं आणि प्रॉपरली वर्किंग म्हणजे ते योग्य का व्यवस्थितपणे त्याचं काम करत असावं बिघडलेलं नसावं किंवा खराब झालेलं नसावं ते माप द डिवाइस शूड बी यूज प्रॉपरली जे साधन आहे त्याचा वापरसुद्धा योग्य केला पाहिजे योग्य व्यक्तीकडून माहिती असलेल्या व्यक्तीकडून ते हाताळलं गेलं पाहिजे इट शूड बी चेक्ड दॅट डिवाइस इन यूज शूड हॅव स्टॅम्प ऑफ स्टँडर्डायझेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स अँड मेजर वजने आणि मापे नावाचा जो विभाग आहे आपल्या गव्हर्नमेंटचा त्याचा जो स्टॅम्प ऑफ स्टँडर्डायझेशन आहे प्र प्रमाणीकरणाचा जो शिक्का आहे तो त्याच्यावर असला पाहिजे जर त्याच्यावर शिक्का नसेल तर ते माप ॲक्युरेट असू शकत नाही किंवा ते डुप्लिकेट असू शकतं थ्री फोर रिडिंग शूड बी टेकन फॉर अचिव्हिंग ॲक्युरेसी इन मेजरमेंट माप मोजण्यासाठी किंवा जे मोजमाप व्यवस्थित येण्यासाठी त्याचे तीन चार रिडिंग असे ट्रायल म्हणून घ्यायला हवेत त्याच्या असं केलं तरच आपण ॲक्युरेट मोजमाप करू शकतो त्यानंतर आहे व्हॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन मास अँड वेट मास म्हणजे वस्तुमान आणि वेट म्हणजे वजन याच्यामध्ये डिफरन्स म्हणजे फरक कोणता आहे मित्रांनो जेव्हा डिफरन्स लिहायचा असतो तेव्हा आपल्याला दोन कॉलममध्ये तो डिफरन्स लिहावा लागतो आता या ठिकाणी कॉलम केलेले आहेत मी मास आणि वेट या ठिकाणी आहे त्याचे डेफिनेशन मास इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन अ बॉडी त्या वस्तूमध्ये असलेल्या द्रव्याचा साठा म्हणजेच मास किंवा वस्तुमान त्यानंतर आहे वेट वेट इज द फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल पूल अनादर बॉडी अनादर बॉडी सच ॲज अर्थ द सन अँड द मून म्हणजे एखाद्या वस्तूवर असलेलं गुरुत्वाकर्षण बल हे त्याचं वजन असतं 
पुढ़े आहे मास इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी एंड वेट इज द एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी मजे वस्तुमान हा आंतरिक गुणधर्म है और वेट हाँ बाह्य गुणधर्म है त्यानंतर आहे द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम एव्हरीवेअर इन द युनिवर्स म्हणजे आपण कोणत्याही जगातल्या विश्वातल्या कोणत्याही प्लॅनेटवर गेलो तरी मास सेम राहतं पण वेट जे आहे ते चेंज होत राहतं कारण की ते ग्रॅव्हिटीवर अवलंबून आहे मास सर्वत्र सारखं असतं वस्तुमान वेट जे आहे वजन ते प्रत्येक प्लॅनेटवर वेगवेगळं असतं द मास ऑफ अ बॉडी कॅनॉट बी झिरो जे वस्तुमान आहे ते कधी शून्य असू शकत नाही द वेट ऑफ अ बॉडी कॅन बी झिरो एखाद्या वस्तूचं वजन हे झिरोसुद्धा असू शकतं कारण की ते त्याच्या ग्रॅव्हिटीवर अवलंबून असतं द एस आय युनिट ऑफ अ मास इज किलोग्रॅम म्हणजे वस्तुमानाचं जे एम के एस किंवा सिस्टीम इंटरनॅशनलमधलं युनिट आहे एकक आहे ते किलोग्रॅम आहे सिन्स वेट इज अ फोर्स एस आय युनिट इज न्यूटन यन वेट हे एक प्रकारचं बल आहे गुरुत्वाकर्षण बल म्हणून त्याचं एकक न्यूटन असं गणलं जातं त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर टू हु इज माय कंपेनियन माझा जोडीदार कोण म्हणजे मॅच द पेअर्स करायच्या होत्या आपल्याला या ठिकाणी तर या बाजूला आहेत आपल्याला राशी दिलेल्या आहेत आणि या बाजूला त्याचं युनिट दिलेलं आहे आता वेलॉसिटीचं युनिट काय आहे मीटर पर सेकेंड एरियाचं युनिट काय आहे स्क्वेअर मीटर व्हॉल्यूमचं युनिट काय आहे लिटर मासचं युनिट काय आहे किलोग्रॅम आणि डेन्सिटीचं युनिट काय आहे किलोग्रॅम पर क्युबिक मीटर अशा पद्धतीने ह्या जोड्या लावायच्या होत्या पुढे आहे क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन गिव्हिंग एक्झाम्पल्स उदाहरणे देऊन एक्सप्लेन करा एक्झाम्पल देऊन उ एक्सप्लेन करा पहिला क्वेश्चन होता स्केलर क्वांटिटी आता स्केलर क्वांटिटी म्हणजे अधिश राशी अ क्वांटिटी विच हॅज ओनली मॅग्निट्यूड अँड नो डायरेक्शन इज नोन ॲज स्केलर क्वांटिटी म्हणजे अशी क्वांटिटी की ती दर्शवण्यासाठी फक्त परिमाणाची गरज असते दिशेची गरज नसते डायरेक्शन सांगण्याची गरज नसते तेव्हा त्याला स्केलर क्वांटिटी म्हणतात मग अशा स्केलर क्वांटिटी कोणत्या आहेत डिस्टन्स वर्क स्पीड टाईम एनर्जी आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटीज आहे म्हणजे अधिशय राशी आहे म्हणजे डिस्टन्स सांगताना दिशेची गरज नसते वर्कचं जे युनिट आहे किंवा वर्क मोजताना दिशा सांगण्याची गरज नसते वेळ सांगताना दिशा सांगण्याची गरज नसते एनर्जीचं सुद्धा सांगताना फक्त मॅग्नेट्यूड सांगितला जातो डायरेक्शन सांगितली जात नाही त्याला स्केलर क्वांटिटी असं म्हणतात दीज क्वांटिटीज कॅन बी एक्सप्रेस कम्प्लिटली बाय देअर मॅग्नेट्यूड अलोन ते फक्त स्वतःचं परिमाण सांगून त्या स्पष्ट केल्या जातात डायरेक्शन सांगितली जात नाही कुठे स्केलर क्वांटिटीला आणि ही त्याचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा पुढे आहे वेक्टर क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच हॅज मॅग्नेट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन इज नोन ॲज वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे अशी क्वांटिटी किंवा असं अशी राशी की ती दाखवण्यासाठी मॅग्नेट्यूड म्हणजे परिमाण आणि त्याची डायरेक्शन म्हणजे दिशा या दोघांची गरज असते तिला वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे सदिश राशी असं म्हणतात मग फोर्स वेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज या सगळ्या सदिश राशी आहेत These quantities are expressed completely only when their directions are defined along with their magnitude. त्या व्यक्त केल्या जातात किंवा जेव्हा त्याची डायरेक्शन आणि मॅग्नेट्यूड हे दोन्ही सांगितले जातात तेव्हाच त्या व्यक्त होतात पुढे आहे क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन गिव्हिंग एक्झाम्पल्स द एरर्स दॅट ऑकर व्हाईल मेकिंग मेजरमेंट्स म्हणजे मोजमाप करताना कोणत्या चुका घडतात कोणते एरर्स येतात कोणत्या मिस्टेक्स होतात ते आपल्याला एक्झाम्पल देऊन सांगायचं आहे मग आपण सांगूया वेरियस टाईप्स ऑफ एरर्स कॅन ऑकर व्हाईल टेकिंग मेजरमेंट्स डीज आर ॲज फॉलोज पहिल्यांदा आहे इंस्ट्रुमेंटल एरर्स म्हणजे साधनातील चुका 
म्हणजे ज्या वस्तू असतात आपल्याला त्यांच्यामध्ये असलेले फॉल्ट्स जे मोजमापासाठी आपण वस्तू वापरतो त्या दीज एरर्स अराईज वेन द इन्स्ट्रुमेंट यूज फॉर मेजरमेंट हॅज बिकम फॉल्टी आपण मोजमाप करण्यासाठी जे साधन वापरतो जे साहित्य वापरतो तेच फॉल्टी असेल त्याच्यातच काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर आपलं मेजरमेंट मोजमाप चु बरोबर येणार नाही ते चुकच असणार आहे फॉर एक्झाम्पल रुलर विथ रफ अँड ब्रोकन एज कॅन कॉज इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणजे एखादी पट्टी दिली आपल्याला मोजण्यासाठी आणि ती रफ असेल स्मूथ नसेल त्याची कडा तुटलेली असेल तर आपण व्यवस्थित ते मोजू शकत नाही म्हणजे इथं इन्स्ट्रुमेंट जे आहे आपल्याला त्याच्यातच फॉल्ट आहे तेव्हासुद्धा आपलं मोजमा बरोबर येत नाही त्यानंतर पुढचा एरर आहे ऑब्झर्वेशनल एरर पुढचा एरर कोणता आहे ऑब्झर्वेशनल एरर म्हणजे आपल्या निरीक्षणातून होणाऱ्या चुका आता साधन बरोबर आहे सगळं व्यवस्थित आहे पण आपण मोजताना जर चूक केली त्याचं जे रिडिंग आहे ते घेताना जर चूक केली ते रिडिंग जर आपण चुकीचं घेतलं आपल्या नजरेने चूक झाली नजर चूक तर मात्र चूक होऊ शकते दे कॅन ऑल्सो अराईज इफ द इन्स्ट्रुमेंट इज यूज इन क इन करेक्ट मेथड म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने ते इन्स्ट्रुमेंट हाताळलं तरीसुद्धा आपलं मोजमाप जे आहे मेजरमेंट ते बरोबर येत नाही फॉर एक्झाम्पल इफ द टीप ऑफ पेन्सिल डज नॉट को इन साईड विथ झिरो ऑफ द स्केल देन वी विल गेट एरर इन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ अ पेन्सिल म्हणजे आपण जेव्हा पट्टीने मोजमाप करत असतो तेव्हा झिरोपासून ते मोजायचं असतं झिरो वन टू थ्री आपण जर झिरोपासून मोजलं नाही त्या स्केलने आणि ते वनपासून मोजलं तरीसुद्धा आपलं मेजरमेंट चुकी चुकू शकतं पुढे आहे गिव्ह रिझन्स म्हणजे कारणे द्या इट इज प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय युझिंग बॉडी पार्ट्स ॲज युनिट म्हणजे राशीचं मापण करताना कुठल्याही वस्तूचं किंवा पदार्थाचं मोजमाप करताना आपण आपले बॉडी पार्ट्स म्हणजे आपला हात आपले पाय यांचा वापर करणं योग्य नसतं का योग्य नसतं इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय युझिंग बॉडी पार्ट्स ॲज युनिट्स बिकॉज दीज आर नॉट रिलायबल अँड युनिक कारण की आपले जे बॉडी पार्ट्स असतात ते रिलायबल विश्वसनीय आणि युनिक म्हणजे सर्वत्र सारखे नसतात म्हणजे समजा मी ओंजळभर धान्य मोजलं आणि एखाद्या पहिलीच्या मुलाने ओंजळभर धान्य मोजलं तर आमच्या दोघांचं जे हात आहेत आमच्या दोघांचे ओंजळ आहे हे ती सारखी नसणार आहे म्हणजे माझ्या वर्गातील पहिलीच्या मुलाने जर एखादा धान्याची ओंजळ एखाद्याला दिली आणि मी दिली तर त्याच्यामध्ये फरक असू शकतो म्हणून आपण ओंजळीने मोजायचं नाही दीज युनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन म्हणजे हे जे युनिट्स आहेत ओंजळ असेल हात असेल पाय असेल हे प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत बदलत असतात आणि आपल्याला मोजमापासाठी एकसारख्या वस्तूची गरज असते म्हणून आपण आपले बॉडी पार्ट्स जे आहेत शरीराचे जे अवयव आहेत त्याने कधीच मोजमाप करायचं नाही इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट्स आता क्वेश्चन नंबर टू पाहतोय आपण इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट्स अँड मेजर्स स्टँडर्डाइज ॲट रेग्युलर इंटरवल्स ठराविक काळानंतर आपले जे वजने आहेत आणि मापे आहेत त्यांचं प्रमाणीकरण करून घ्यायचं ठराविक काळाने काय होतं का करून घ्यावं लागतं त्यांचं स्टँडर्डायझेशन बिकॉज ऑफ डिफरन्स इन फिजिकल कंडिशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द रेफरन्स चुजन ॲज युनिट्स फॉर वेट्स अँड मेजर्स वेराईज म्हणजे भौतिक परिस्थिती बदलली परिसर बदलला जागा बदलली की वजनातील फरक वजनांमध्ये मापांमध्ये फरक पडत असतो म्हणून आपण ठराविक काळाने त्यांचं प्रमाणीकरण करून घ्यायचं आहे म्हणजे भौतिक परिस्थितीमध्ये बदल झाला तर जे एकक आहेत आपण जे मोजमापासाठी वापरलेली वजने मापे आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा फरक पडू शकतो आणि ती वजनं वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं वजन दाखवत असतील ती मापं म्हणून त्या ठिकाणी आपण काय करायचं आहे 
ठराविक काळानंतर त्यांचं स्टँडर्डायझेशन करून घ्यायचं आहे आता आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन द नीड फॉर ॲक्युरेट मेजरमेंट अँड द डिवायसेस टू बी यूज फॉर दॅट वी नीड टू बी ॲक्युरेट एव्हरी टाईम वी टेक अ मेजरमेंट आपण जेव्हा मोजमाप करतो प्रत्येक वेळी तर ते ॲक्युरेट असावं अशी आपली गरज असते किंवा असं आपलं म्हणणं असतं द डिग्री ऑफ ॲक्युरसी इन मेजरमेंट व्हेरी व अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन्स म्हणजे परिस्थिती बदलली तर मोजमाप करतानासुद्धा त्या मापामध्ये बदल होऊ शकतो फॉर एक्झाम्पल वेन सम वन आस्क अबाउट द टाईम ऑफ द डे वी डो नॉट हॅव टू बी स्पेसिफिक अप टू द सेकंड्स ऑफ टाईम आपण जेव्हा एखादा आपल्या टाईम विचारतो तर आपण फक्त सांगतो की बाबा आता साडेदहा वाजलेत आता दहा वाजलेत आपण किती मिनिट झालेत किती सेकंड झालेत ते सांगू शकत नाही बिकॉज देर इज नो नीड टू बी दॅट ॲक्युरेट इन द गिवन सिच्युएशन कारण की त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला काय सेकंड सांगायची गरज नसते ऑन द अदर हँड फॉर लॅबोरेटरी पर्पजेस और फॉर सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वी हॅव टू मेजर टाईम इवन अप टू मिली सेकंड आपल्याला तो जो टाईम आहे त्या सेकंदाच्या शंभरावा भागसुद्धा आपल्याला मोजावा लागतो मिली सेकंडपर्यंत आपल्याला ते मोजावं लागतं कारण की इथं सिच्युएशन वेगळे असते तिथं गरज वेगळे असते वाईल मेजरिंग मास ऑफ प्रिशियस सबस्टन्सेस सच ॲज गोल्ड सिल्वर वी नीड टू बी ॲग्युरेट ॲक्युरेट इन अवर मेजरमेंट जेव्हा आपण गहू तांदूळ मोजतो तेव्हा ॲक्युरेट मेजरमेंट नसलं तरी चालतं दोन ग्रॅम जास्त गेले तरी चालते दहा ग्रॅम जास्त गेले तरी चालतात पण जेव्हा आपण गोल्ड सिल्वर सारखे मौल्यवान पदार्थ मोजत असतो तेव्हा तिथंसुद्धा मेजरमेंट आपलं ॲक्युरेट असायला हवं आता आपण समजा एखाद्या बसचा टाईम विचारला एखाद्याने तर आपण सांगतो की आता दहा मिनटाने बस येणार आहे पंधरा मिनटाने बस येणार आहे पण ज्यावेळी कॉम्पिटिशन असतात मित्रांनो तेव्हा कॉम्पिटिशनमध्ये अगदी सेकंदाचा सुद्धा भाग मोजला जातो कारण की तर सिच्युएशन वेगळे असते दस ॲक्युरेट टाईम मेजरमेंट इन सच केसेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट काही ठिकाणी ॲक्युरेट टाईम मेजरमेंटसुद्धा असणं खूप गरजेचं असतं शॉपिंग इन अवर डे टू डे लाईफ लाईक ग्रॉसरीज मिल्क फ्लोअर रिक्वायर्स लॉट ऑफ अलर्टनेस ॲट अवर पार्ट सो दॅट वी डो नॉट गेट चिटेड आपण आपल्या दररोज आपला किराणा दूध पीठ आटा घेतानासुद्धा आपलं आपण ॲलर्ट असलं पाहिजे कारण की आपण फसवले जाऊ शकतो वी शूड ऑलवेज चेक वेदर द मेजरमेंट इज डन प्रॉपरली आपण नेहमी मोजमाप व्यवस्थित केला आहे की नाही ते पहावं बाय द वेंडर वेंडर सेलिंग द प्रोडक्ट्स वेगवेगळा माल विकणाऱ्या जे विक्रेते आहेत त्यांच्याकडून माप व्यवस्थित मोजला आहे की नाही ते सुद्धा आपण पाहायला हवं ही काय झाली नीड ऑफ ॲक्युरेट मेजरमेंट म्हणजे योग्य मोजमापाची किंवा अचूक मोजमापाची गरज आता यासाठी कोणती डिवायसेस वापरावीत म्हणजे कोणत्या सिच्युएशनमध्ये कोणकोणती डिवायसेस किंवा कोणकोणती साधनं वापरावीत मोजमापासाठी फॉर डि द डिवायसेस यूज फॉर ॲक्युरेट मेजरमेंट आर फॉर टाईम मेजरमेंट स्टॉप वॉच कॅन बी अॅन ॲक्युरेट डिवाइस म्हणजे जेव्हा आपल्याला वेळ ॲक्युरेट मोजायचे त्यासाठी आपण स्टॉप वॉच वापरलं पाहिजे फॉर मास मेजरमेंट जेव्हा आपल्याला वस्तुमान मोजायचं आहे तेव्हा आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक बॅलन्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक काटा वापरला पाहिजे लोखंडाचा तराजो वापरून तिथं ॲक्युरेट मेजरमेंट होत नाही फॉर लेंथ मेजरमेंट जर आपल्याला लांबी मोजायची असेल तर रुलर फॉर मेजरिंग टेप रुलर और मेजरिंग टेप अपन पट्टी वपरावी कि मोजमापा टेप वपरावा फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट अपने जर तापमान मोजाच तो आप आहोत अपन क्या थर्मामीटर वपरना आहोत अशा पद्धति ने ऐक्युरेट डिवाइसेस अपन ये वपरू शको आक्युरेट मेजरमेंट मिलवू शको मित्रान आप प्रत्येक लेसन का एक्सरसाइज अपलोड करी आहोत येसन का सुधा एक्सरसाइज तुम्हारा मिले तो तो सुद्धा तुम्ही पहा वहीत लिहून ठेवा थँक्यू